in the recipe, Pathanata stale Kalyana beef fry. Now, Korea requested to give one that and I don't know, beef curry or beef fry. I don't know. Now, in the Yana, special item, e beef fry than a canica no issue. The Yana is a Chedrik in the Urili Lana. Namala, e beef fry and I can drink with an and a taste here and not a character. Kadishu no con the Ridi Rulla or Samba Mada. I like Ningle Trija no Kuman Ninka the Manasilao. Upper Ningle with the Trija no Kanam, but Ningle Kathirchia Ishtamagum. Upper Enganiana. Kalyana style beef rate ayah rakan nama ku nokau. Apal nama ku Kalyana beef rate ayah rakam. Padri mendi, ada ke ingredients yang ada berenda dengan yang kani share am. Ada itu, ini saya edit teri kena, orang kilo beef ana, ini tu nalla tu boleh, ceriye kacangan lai ta, ya kadai sem e type lola ceriye kacangan lai ta, kati dulu. Tiri yang kita cerita awan da, perlu medium size. Ini kacangan lai ta kati dulu, selesai itu nalla tu boleh kari gigi, korsen dalam velum walan bercinta selesai edit tu ane. Ini ni ata, saya ni buat mood medium sawal edit tu, slicey tu bercinta ane. Ini buat pertanyaan sedih kena kari, ini sawal ya, orang bawa orang kati korak kena da. Ah, allah nak kati la, vali. Ciri kanan tu le kati, na. Karena, nama le ini beef fry aja kan dah, na. Koran ni re, ni le kerana tu white tea fry aja edukan dia, na. Apa, ah, samai tu sawala muneng anggup white tea boi kari ni, ala fry aja kari ni, kari ni, ala. Ada sawala kari ni, orang itu dia arikila asli kita, na. Ado orang, ini dom pedukka white tea mari. Ado orang, nama le ciri kati kiri, na. Ini dia arin edukan. Ini ini le ke white tea, velutoli inci. Nya nu teri teri kita naadan velutoli, naadan inci mana. Velutoli kati korang cuma ni galat le arin ni bersih tuan dah. Depan dengan ko, nanan beli tu lili enggila, orang orang beli tu lili, ibu da lokal ikut anda beli tu lili enggak ditaham hari, alai gila flavour ikut anda, lalu orang 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 beli tu lili dah naik anam. Aduh boleh ane, inci, orang medium kacchna mana, aduh ni ane gila tu lili, hari ni macam ni kaya ana, apa Chinese ginger kaya ane gila, orang beli kacchna beli tu, dua lalu ane katik orang ni gila tu lili hari ni dekana, aduh boleh ane rend, pasca mula gak, ini pasca mula gak, rend mana dah naik hari, karena nama dia beef fry kat, main ada cerkan dari mana, pepper powder ana, aduh orang pasca mula gak. Aduh walau mana, mula kembali, perlu kacau cair kau. Perlu ayam muri tengah ini dah pagi di tengah kau terdetik tuan. Ini tengah kau tu kati ini beram. Malah ini walau ni gelap tu lah, macam ni kati gurit beram kati ya. Anjir mana beef fry dia, ada satu taste, ada satu nada look yang kita nampak. Pina, ni kita curi pada taste gurit le beram orang orang ni le gurit le tengah kau tu cair kau. Aduh walau mana, ini lekang ni mana, perinci ram, podi si cair kau nampak. Aduh, ini nak correct ala bodoh mila. Ah, samai itu, nama kita ni flavour ni endi, orang teaspoon, alenggilah, orang ni teaspoon, orang ni nama kita share kah. Aduh, boleh ni, ada teaspoon manja pedi. Pinnya, kuri mula bodi. Ini kuri mula bodi barang yang berapa. Nama kita ni beef fry orang dah kumpul. Epi ni kuri mula tu, anda ram podi share kah. Aduh, perhatian sedih kita kari. Tadi tu repot podi share kah. Anda ram ah beef fry ya orang berapa. Ini powder, fine powder itu poy kari ni ala. Aduh, lagi ni perhati perhati lagi boleh suka ngana tidak. Pasalnya Ini nalla tadi dari pada tanah potis juga dengan kita. Nama la beef fry yang lagi na pati potis juga. Mereka kari kena kan nalla taste ana. Aduh walau ni, satu teaspoon garam masala beranu. Pina beranu dah kottamali. Ini kottamali ana. Ini beef fry itu perhatian kita taste dengan na satu tip panu. Yang ni aku faham ni juga tu. Ini kottamali ni orang ini beranu. Satu teaspoon kottamali beranu. Ini dah ada nama la yang ni le mupi kita beranu. Ah beef fry itu perhatian kita taste ana. Pina beranu dah kashmiri chilli powder. Anda ada tablespoon Kashmiri chilli powder yang anda dedukkan dulu. Adah cooker le, adem beef gravy kimbara. Nama kita ada satu tablespoon chilli powder cair itu tanah gravy kena. Baki satu tablespoon yang nama kita fry akan kita cair kan dulu. Adah boleh ni, anda mau kal tablespoon mali putih cair kan anda. Di dalam kal tablespoon nama kita cooker beef gravy kimbara cair itu dedukkan anda. Baki anda ada tablespoon yang nama kita white cream dedukkan. Pinne Kadiga, aduh arah teaspoon, aduh boleh ni, pagatnya up. Pina yang ada, kari beri pelu mana. Aduh, nama kita istana sih cerka. Nya ni buat, baru tiga tanda itu beri sih tanda. Aduh boleh ni, nya ni buat, korek inci beri tu lim, baru tiga teaspoon orang lalu, air ni beri sih tanda cerita itu. Cooker lah ini beef beri kim beri, nama kita aduh kita cerita itu beri kian main dia mana. Pina yang ada beri cincin ni mana, beri cincin ni mana, ini ni nalla tasty kita mana. Apa aduan, ni engkau dah gaya la, beli cina na illa non orang gila. Mati ada cooking oil oil madhi. Panjang itu cooker la, kari gigi vari beef itu tuanda. Ini di lek ada makam. Ada tablespoon kashmiri mula gori cair tu orang. 
അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലേശ ഉപ്പ് ഒരു മൂന്നാലില കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളമുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കണം ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് നല്ലതുപോലെ കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മസാല എല്ലാം ഈ ബീഫിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലടിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കർ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വേവിൻ്റെ പരുവം ഈ ബീഫ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബീഫ് രണ്ട് വിസിൽ മതി ഈ കുക്കറിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വിസിലടിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി വേവുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കും വേവിക്കാമല്ലോ അപ്പം ഒരു രണ്ട് വിസിലടിച്ച് വേവിക്കുക ഞാൻ ആ ബീഫ് ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൽ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തൊരു ബൗളിലാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കറിന് രണ്ട് വിസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം ഒരുപാട് വേവണ്ട കാരണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ ആക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കിലോ ഉരുളി ഉരുളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി കട്ടിയുള്ള ചീനിച്ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയോ മൺചട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉരുളിയുടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം കാരണം ഇത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉരുളിയുടെ വശങ്ങളിലൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊത്തമല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൊത്തമല്ലി ഒന്ന് നിറം മാറണം ഇപ്പം കടുവ് പൊട്ടുന്ന പോലെ ഒന്ന് പൊട്ടണം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ആവണം അതുവരെ നമുക്കിത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇടാം കറിവേപ്പിലയുടെ ഒപ്പം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളകും ഈ കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒരുമിച്ചിടണം അപ്പോഴാണ് ഈ ബീഫ് ഫ്രൈക്കൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒരുമിച്ച് വഴലണം ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സാണ് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാള ചേർക്കുമ്പോഴാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഈ സവാള നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി എടുക്കണ്ട ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറിയാൽ മതി സവാള നമുക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പും ഉപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം കാണിച്ചപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ സവാള മുന്നേ അങ്ങ് വഴണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ബീഫ് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സവാള കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം കരിഞ്ഞ സവാളയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ബീഫിന് മുന്നേ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വാടിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് പച്ചപ്പ് മാറിയാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സവാളയുടെ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറി ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ സമയം തീ വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് വഴറ്റണം പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനിതിവിടെ വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം 
എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ബീഫ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വേണം ഫ്രൈ ആവാൻ അപ്പം സെൻട്രൽ മാത്രം ആവുക അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മസാല കരിഞ്ഞു പോകരുത് തീ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലെ ഇപ്പം വെക്കാവൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് ഈ ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആവണം ലാസ്റ്റിൽ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ അങ്ങനെ ഈ ബീഫ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്തോറും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെരിഞ്ചീരകവും കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് എരിവ് അനുസരിച്ച് നോക്കി വേണം ചേർക്കാൻ എന്നാലേ ആ ഫൈനലായിട്ട് ആ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ബീഫിന് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകോടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപ്പ് വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ പാകത്തിനാക്കണം കാരണം ഇനി നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫ്രൈ ആക്കുമ്പം എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ബീഫ് നിരത്തിയിടണം ഉരുളി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പം സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ കാണണം എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ഇങ്ങനെ ബീഫ് നിരത്തിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കണം അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രൈ കിട്ടുന്നത് ഓയിൽ നമുക്കിനി വേണ്ട പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ലേശം പെരുഞ്ചീരകം തൂകുകയാണ് അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് തീ ഓഫാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പിലെയും കൂടെ ജസ്റ്റ് വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫാക്കി ഇനി ഇതിലേക്ക് ലേശം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തൂക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് മതി അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ നിറമുള്ള കല്യാണ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് ഇപ്പം ഗൾഫിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബീഫ് നാടൻ ബീഫാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ബീഫ് നാട്ടിലുള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം